ఐ బోన్ ఏన్ అప్పి కొటాస్ వశయం అనుకాలని హరియట పటంగం కొటాస్ వశయం అనుకాలని అప్పి మూలికవమ కరాన్ని అప్పిట తిన సూత్రయ కొటాస్ వశయం అనుకాలని సూత్రే ఏ సూత్రే పావిచ్చి కర్ణిక తమ దెన్ మమ్మీ మెతల లీలా తీన్ని ఏ సూత్రే హేమ నెవే హుందే మన కరాన్ని అన్ని మమ్మీ మెతన లీలా తీనికెన్ ఏ కొటాస్ వశయం అనుకాలని ఏ సూత్రే హదా గన్నక మాట ఒకలంట పెన్నన్ డోనే సూత్రే కొహెంద ఎన్నే కియలా హరి కోమద సూత్రే ఒప్పు కరాన్ని కియలా రైట్ మన కలిం వీడియోకి ఎక్కువ కొటాస్ వశయం అనుకాలని హే దెన్ని అవకాలని అవకాలని శ్రిత దిగక గుణితయాక్ అవకాలని కరాండ తీబునోత్ మొకద అపి కరాన్ని మెన్న ఏక తమ మమ్మెతలు లీలా తిని హితాండ్ ఎఫ్ వార్ యాక్ జీ కి వెళ్ళ శ్రిత యాక్ తినో ఎఫ్ వెడ్డి వెళ్ళా తినో జీ కి మే మెతన తినో వాగే మమ్మ మెతన కరాన్న దాన్ని ఎఫ్ వార్ యాక్ జీ అవకాలనే కరాన్ ఎఫ్ ఆర్ యాక్ జీ అవకాలనే కరాన్ని కోహమ్మద్ అపి సూత్ర పావిచ్చి కరణం అవకాలనే మొకద్ద కరాన్ని ఇస్సల్ల అపి ఎఫ్ అవకాలనే కరణం వెనమ్ యావ వెడి కరణో జీ కే బలన్న జీట అతవత్తి అన్నే జీ ఎహెమ్మ తినో జీట ముకుత్ కరాన్న ఎఫ్ అవకాలనే కరణో జీ ఎహెమ్మ తీయల దిన్న వెడి కరణం దెంగ్ కరాన్ని హరి దెంగ్ అప్పి ఎఫ్నే అవకాలనే కరే దెంగ్ కరాన్ని ఎఫ్ అల్లన్నతో ఎహెమ్మ తీయనవా జీ అవకాలనే కరణం బొహమ్మ మతక తీయాగండ పహాసు ప్యాటర్న్ ఎక సూత్రయాక్ మేక అవకాలనే ఎన్న సూత్రయా హోంద్ర బలాన్ని మెతన ముఖద వేలా తీయని కెల్ మే సూత్రే పావిచ్చి కెళ్ళతా మా కొటస్ వశేన్ అనుకాలనే సూత్రయ అదాగండి అన్ని దెన్ మీ అవకాలనే మెతన తీయని మంకరాన్ని అన్ని మే వాం పెత్తాయి దకును పెత్తాయి దెన్ నవమ అనుకాలనే కరణం ఎక్స్ట్రా సాపేక్షవ హరి ఇక అన్ని వాం పెత్త అనుకాలనే కరణం కొయితోడు మంగ అనుకాలనే కరణ డి బెదిమ డిఎక్స్ ఎఫ్ ఎక్స్ వార్ యాక్ జీ తీనెక్కిన మా ఎక్స్ట్రా సాపేక్షవ అనుకాలనే కరణం ఎక్కిన దాంతో డిఎక్స్ దాన్ని సమానాయి దెన్ దకును పెత్త అనుకాలనే కరణం అవే మా మీద ఎన్న విన విన మా అనుకాలనే కరణం మొక్క మెతన ఎక్కతు గిరి మత్ తేన హింద ఎత్తకొట్ట దెమ్ మీకు మట లియాండ్ హరి మమ్మీ మీకు లియాన్నాం హరి మే ఆవ తమ అనుకాలనే కరాన్న తీయన్ని ఎక్స్ట్ర సాపేక్షవ హరి ఇదహదాగము చుట్టక్ రైట్ ఎకదు గిరిమ దెంగ్ ఎఫ్ ఆర్ యాక్ టి జీవ అవకాలనే కరణ ఎక్కినావ అనుకాలనే కరణ రైట్ దెంగ్ ఉన్న మమ్మీ బోమ సార్ల దక్కరి దె పెత్త అనుకాలనే కర హరి రైట్ దెంగ్ అపి కల్పనా కరల బలము పొడి వెడక్కరము అపి మమ్మ కరణ వెడే తమ మెన్న మే ప్రకాశనే తీని మంగ్ యావ వం పెత్తట గీయనం హరి వం పెత్తర గీయన కొట్టే అడు అడు వినవాడి ఇతోట ఒక విన్ని మే వం పెత్త తీనెక్కిన హెమ్మ తీయనవా హరి మెతన అప్పి ఎఫ్ వార్ యా జీ అవకాలనే కరల అనుకాలనే కరణ అడ్డు కిరీమ దెంగాన్న అరే అవ వం పెత్తర గీయనం అర ప్రకాశని డి ఎఫ్ ఎక్స్ బిదీమ డిఎక్స్ జిఎక్స్ వార్ యా డిఎక్స్ హరి సమానై దెన్ దకును పెత్తే ఎక్కిన ఇన్ని దకును పెత్త కావు దీన్ని దకును పెత్తే ఎఫ్ వార్ యాక్ జీగే అవకాల సాంగునకే అరి వార్ యాక్ డిఎక్స్ మీకు లియా అండ్ టికెట్ వెళ్ళాను మా కథ కన్న స్పీడ్ టికెట్ లియా అండ్ బ్యాక్ ఇంకొక దిగైంద సూత్రే రైట్ దెమ్ అంకర్ అండి అన్ని అప్పి బలము మిన్న మే ఆహి మే సుయిశేషి ప్రకాశనే బలాన్ని మెతన ఒక వెన్ని కిలా కీయవన్న బలాన్ని మెతన మే ప్రకాశనే అదాస్కరాన్ని ఎఫ్ఆర్ యాక్ జీవ అవకలనే కరలా అనుకలనే కర అంటే కల్పనా కల బలం యమక్ అవకలనే కల అనుకలనే కరత్ మొకది వేణి అవకలనే అనుకలనే కియాన్ని ఎక్కిన కట ప్రతి విరుద్ధ దేవాల్ని దహాయట పహక్ ఎకతు కల్ల పహక్ అడుగురత్ మొకది వేణి దహాయమ తమ పాలు అడుగిరిం పా దహాయ నే అడుగిరీమ ఏ అయ్యి 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 హేమునె అడుగిరీమ ఎక్కతు గిరీమ ఎక్కిన కట ప్రతి విరుద్ధ ప్రకాశన హింద ఎక్కమ సంఖ్య ఎకతు కొల్ల ఎక్కమ సంఖ్య అడుగురత్ ముకుత్వే నసాక్వేన్ని నే నే ఎతోడు బలాన్ని ఎఫ్ ఆర్ యాక్ జి ఎక్స్ట్ సాపేక్షవ అవకలనే కర్లా ఏ అవ అనుకలనే కరోత్ కావుదేన్ని ఇట్ల బలాన్ ఉంద ఉదాహరణ ఎక్కరం ఎక్స్కి వర్గే అవకలనే కరం దికాయి ఎక్స్ అనుకలనే కరన్ దికాయి ఎక్స్ అనుకలనే కర పోమ ఎక్స్కి వర్గే ఎక్కతు గిరిమ సి ఎన్ని సి పొడ్డ గట అమ్మ తక్కరం ఎక్స్కి వర్గే అని హరి పటాంగత్త తనమతమ కావుది ఎతోడు మెతన ఎన్ని ఎఫ్ ఆర్ యాక్ జి హరి అన్న అడు కిరీమ మే గొల్లో గాని అప్పి కథ నొకర ఇందు ఇందిము మే గొల్లో మెహెం మలియము హరి ఇండ మమ్మీ ప్రకాశని మళ్ళీ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ యాక్ జీకే అవకాల సంగునకే మెతన వార్ యాక్ టిఎక్స్ రైట్ దెమ్ అంకరాన్ని అన్ని మంగ్ ఇవర విన్న లాంగాయి మా వం పెత్త దకును పెత్త మారుకున్నాం ఏకే అన్ని దకును పెత్త వం పెత్త విధిలేను వం పెత్త దకును పెత్త విధిలేను హరి హేమకరాన్ని మీ దకును పెత్త ఎత్తడం ఏక ప్రకాశన ఏ తీయని ఏ ఆపి మీ పెత్త లేము ఇక లస్సంట మేక పేదిలివ తీయని హరి మే తీయన్ని ఎత్తటమ 
කොටස් වශයෙන් අනුකලනයේ සූත්‍රය මම මේක පැහැදිලි කරන්න ටග් ගාලා විනාඩිය දෙන්න මම මේක විනාඩිය කොට වෙන්න ලියලා ඉවර කරන්න right gx dx හොඳයි හරි මේ සූත්‍රයේ දැන් මේක තමයි කොටස් වශයෙන් අනුකලනයේ සූත්‍රය හරි මේ සූත්‍රය වෙන විදියකටත් අපි ලියනවා ඒ වෙන විදිය ලියන විදියත් මම පෙන්වන්න මේකේ fy ga ගොඩක් ඒ වතින වටිය ලොකුයි වගේනේ මේ සූත්‍රය ඔය සූත්‍රයේ මේ සූත්‍රයේම සරල විදියට දකින්න අපි කියමු fx කියන්නේ u කියලා හොඳේ gx කියන්නේ අපි v කියලා ලියමු හොඳේ සරල වරහ නොයි ඒ fy ඒවා ඔක්කොම නැති කරගන්න මේ එකම දේ තමයි ඒ කියන්නේ f කියන්නේ u g කියන්නේ v කියලා ලියමු එතකොට f කියන්නේ u නම් f වෙන උට u දාමු එතකොට u dg කියන්නේ v dv බෙදීම dx dx සමානයි f කියන්නේ u g කියන්නේ v අඩු කිරීම මෙතන g g කියන්නේ v එයා ඉස්සල්ලා ලියමු හොඳේ මේ දෙන්න වැඩි කරන ඕඩර් එක මාරු කරමු 5 2 න් වැඩි කරත් තියෙන්නේ 10 2 5 න් වැඩි කරත් තියෙන්නේ 10 හරි වෙනස නැහැ v වාරයක් මෙතන f කියන්නේ u du බෙදීම dx හොඳයි මේක තමයි ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන සූත්‍රය අර ක ලොකු වැඩි මේක මතක තියා දැන් සමහරට වගේ ක්ලාසස් වල හරි ඉස්කෝලේ හරි වෙන වෙන සූත්‍ර වෙන විදියට මේක ලියලා දීලා ඇති මම ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මගේ අත්දැකීම් මත මේ සූත්‍රය මතක තියාගන්න මේ සූත්‍රය මතක තියාගන්නම වෙනවා හරි මේකට තමයි කොටස් වශයෙන් අනුකලනයේ සූත්‍රය කියන්නේ සමහරු අපි මම මේක මෙහ ළමයින්ට විදේශගත ළමයින්ට ගන්නකොට නම් මේ සූත්‍රය ලියන්නේ u r d v uv අඩු කිරීම v d u කියලා සමහරට මේගොල්ලෝ මේක මේ සූත්‍රය ඔයගලන්ට දීලාත් ඇති. මෙතන කරන්නේ ඇත්තට ඔයාට හිතන්න පුළුවන් මේ dx dx කැපිලා dx dx කපලා ලිව්වා වගේ. හරි. ඇත්තට dv බෙදීම dx කියන්නේ භාගයක් නෙවෙයි. ඒ කින්ද dx කපන්න බෑ. හැබැයි dx කපලා එන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ ඔයා හිතන්න දුක ඒක වැරදි වුණා අර dx කැපෙවා කියලා ඒ සූත්‍රේ හරි. process එක වැරදි සූත්‍රේ හරි. ඒ කින්ද ඒ සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙහෙ ළමයිට ගන්නකොට වෙන ළමයිට ගන්නකොට අපි ඒක කරන්නේ විදේශගත ළමයිට ගන්නකොට කරන්නේ ඇයි එහෙම කපන්න පුළුවන්? එහෙම කපන්න බෑ. එතන මොකද ඇත්තට වෙන්නේ කියලා ජීවිතේට එක පාරක් උගන්නලා ඊට පස්සේ අපි කියනවා හරි කැපුවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔය dx dx කැපුවත් වෙන්නේ හරි උත්තරෙම තමයි ඒක හින්දා කපන්න කියලා උගන්න උගන්න එක තමයි කරන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ උසස් පෙළත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන විදියක් තියෙනවා සමාල් ලකුණු කැපෙන්න පුළුවන් ඒක හින්දා මම ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මම මේ මෙතන දීලා තියෙන සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න වැඩි හිතන්න එපා මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරොත් ඕගොල්ලන්ට වැරදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඉතාම අඩු හරි රයිට් දැන් අපි බලමු මේ සූත්‍රෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ සූත්‍රය කියවන්න බලමු මේ සූත්‍රෙන් කියන්නේ අතර මෙතන වෙන්නේ අපිට ගාන දීපුවම අනුකල ගාන දීපුවම හොඳේ අපි මේ අනුකල ගාන මේ සූත්‍රයේ වම් පැත්තත් එක්ක සංසන්දනය කරනවා උදාහරණයක් හැටියට හිතන්න ඔය අනුකලනය කරන්න ඕනේ x වාරයක් cos x කියලා දැන් මෙයයි මේ සූත්‍රයේ වම් පැත්තයි හැම වෙලේම සංසන්දනය කරනවා එතකොට සංසන්දනය කරලා ඔයා තෝර ගන්න ඕනේ කවුද මගේ u කවුද මගේ dv බෙදීම dx කියලා එහෙම නැත්නම් v කවුද කියලා තෝර තෝර ගන්න ඕනේ. එහෙම u v තෝර ගත්තට පස්සේ ඒ ඔයා තෝර ගත්තු u v පාවිච්චි කරලා දකුණු පැත්ත ලියනවා මේ සූත්‍රේ. හරි? වම් පැති දෙක දිහා බලලා දකුණු පැත්ත සූත්‍රේ ලියනවා. දකුණු පැත්ත ලියලා ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ මෙයා නම් කිසි වෙනසක් අපි කරන්නේ නැහැ. u r යක් v එයාට මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. එයා එහෙම තියන්න. මෙතන ඔයාට අනුකල ගානක් එයි තව අනුකල ගානක් එයාව අනුකල කරා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඇයි මෙහෙම කරන්නේ මෙතනත් අනුකල්නය තියෙනවා මෙතනත් අනුකල්නය තියෙනවා අදහස තමයි ඔයා හරියට හරියට u v තෝර ගත්තා නම් වෙන්න ඕන දේ තමයි වම් පැත්තේ තියෙන ඔයාට අමාරු අනුකල ගානක් හැබැයි ඔයා හරියට u v තෝර ගත්තා නම් මෙන්න මෙතනත් අනුකල්නයක් කරන්න තියෙනවා නේද මේ දකුණු පැත්තේ එයා සරල අනුකල ගානක් වෙන්න ඕනේ හරි එයා සරලෙන් අන් සරලව අනුකල්නය කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තම් එයා අර අපිට දීලා තියෙන අනුකල ගානට වඩා සංකීර්ණත්වය අඩු අනුකල ගානක් හරි ඕකේ 
ඕකට චුට්ටක් වෙනස් වෙනම කතාවක් තියෙනවා වෙනම ඒ කියන්නේ හැම ගණිත ක්‍රමයකම අමාරු ගණන් තියෙනවා නේ එතකොට අමාරු ගණන් වලට ගියපුවම ඔය කතන්දරේ චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා හැබැයි 195ක් ගණන් වලට මම මේ කියන දේ ඇත්ත වම් පැත්තේ ඔයාලට දීලා තියෙන අනු කල ගන්න ඉතම සංකීර්ණයි ඒක හින්දා සූත්‍රය පාවිච්චි කළා ඔයා හොඳ යූස් සහ වී ගෙනෙක් ස්මාර්ට් වීඩියෝස් තෝරගත්තොත් අන්න දකුණු පැත්තේ අනුකලනය කරන්න එන ගාන සරල අනුකල ගානක් එයාව අනුකල කරලා දකුණු එයාව අනුකලනය කරලා දකුණු පැත්ත ලියා ගන්න පුළුවන් ඒ දකුණු පැත්ත තමයි උත්තරේ මම ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කරන්න යන්නේ මේ සූත්‍රයේ හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා එක උදාහරණයකින් සරලව හිමීට කියලා දෙන්නම් හොදේ රයිට් මම ඕගොල්ලන්ව මේ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙන්න බයි බයි